ഹായ് ഞാൻ അനുരാജ് ടാലൻറ്റ് മീഡിയയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് ജി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമെഡിക്കൽ റീജിയനിലുള്ള വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മെയിൻലി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബി എസ് ജി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജിക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് മെയിൻലി ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ബി എസ് ജി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ച ആളായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ച ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷ ഡ്യൂറേഷനും പ്ലസ് വൺ ഇയർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും മൂന്ന് വർഷത്തെ കോഴ്സും പ്ലസ് ഒരു വർഷത്തെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ബി എസ് ജി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കോളേജസാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫീസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട് കർണാടക പോലുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ടാണ് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനകത്തായിരിക്കും സർജറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് സർജറി ചെയ്യുന്ന സർജനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സർജന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നോളജിക്കൽ കോഴ്സ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള മെഷീൻസ് സർ സർജിക്കൽ മെഷീൻസൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജിക്കകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് വളരെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി കാര്യം എന്താണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഘടകം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അപ്പോൾ വളരെ വേക്കൻസി ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് കൂടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് സീറ്റ് വരെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ഈ കോളേജിന് ഈ കോഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മെയിൻലി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കോളേജ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിലായിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിലാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അവർ അൻപതോ അറുപതോ ഇൻഡേക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എടുക്കാം കാര്യം അവർ സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ ആ കോളേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഡേക്സ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് തിങ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കോളേജിന് സ്വന്തമായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇനി സ്വന്തമായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ നല്ല ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത് നല്ല കോളേജ് നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്ലിനിക്കൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് സ്വന്തമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻസ് കിട്ടും ഇപ്പം ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പല ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വന്തമായുള്ള ഡി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് എങ്കിൽ